हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून गुड ईवनिंग सारे मुख्यमंत्री वरेंगे कुकी संबंध डवट ए हलो सिस्टर एप्डी हाय अभ्यास सिस्टर और किचन किलाड़ी ना समेपा ना रोम ना शामी सिस्टर ई मिस् यू उमो कमेंट रिप्ले को ना मिस्टे छोटा भीम मार्टिका शामली सिस वर्क पड़ी केटें वर्क पड़ी स्कूल टीचर नीचर नहीं हलो फ्रेंड्स राधिका सुंदर कृष्ण अगर वो ना समेपा रोम पर्व प्रचन शामली सिस्टर उदा डवटा के राधिका सुंदर कृष्णन वो अका रोम ना समेपा ये मोटिवेटर अवंग पात ना चिं वयस समकन आशपड़े हेलो फ्रेंड वेलकम आम वर्क पड़े इंग्लिश टीचर वेरी गुड वेरी गुड सूपर एंत क्लास हलो अका सब डवटे अच्छे कैकल अब नीपम वर्दी अदिशस् वो स्पेल समेपी स्ना अंतमारी डिशस् वीटल मील प्िप्रेशन अदूंगे स्ना स्पेल से सेलिब्रेट पड़ी ओके ओके आल दैमिली सिस्टर इन हयर क्लास के वातुक डिशस् स्ना स्पेल से कार्तिक अपम ओ अदांगा कार्तिके दीपम स्पेल डिश्का अब शामली सिस्टर कटा यारे आना रोम ना यूट्यूब नम्बर स्टार्ट पड़पे और सपोर्टरा कार्तिके अपमें का सउंड को अंड and we are speaking about uh, snacks items which are uh, specially prepared during that uh, festival uh, celebrated in tamil nadu that is uh, kartikeya deepam which state from are you शामली सिस्टर नहीं अभ्यास स्पेल समचिंग इनकी वीट फ्लोर जैग्री ओके ओके रवै गोधम करब चको नेम प्रिया शामली सिस्टर गोधम करब चक हलो अरसुई किचन सिस्टर ना इो 
எங்கள் அக்கா ஒருத்தங்க வந்து லைவில் இருக்காங்க ராதிகா சுந்தர கிருஷ்ணன்ட்டு அவங்க வந்து ஓ சேலமா அப்போ நீங்கள் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆச்சே அக்காவும் சேலம் தான் ராதிகா சுந்தர கிருஷ்ணன் அவங்க வந்து ஒரு கிச்சன் கில்லாடி அவங்க இப்போது ஸ்பெஷலாக கார்த்திகை தீபம்க்கு என்னென்ன ஸ்நாக்ஸ் டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கிச்சன் சம்மந்தமாக குக்கிங் சம்மந்தமாக டவுட்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க நிறைய அவங்க கைவசம் வச்சுருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்க கோதுமை அப்பம் சொல்லியிருக்காங்க அப்பம் கார்த்திகை அப்பம்னு சொன்னாங்க கார்த்திகை அப்பம் வந்து கோதுமை மாவு கரும்பு சர்க்கரை அப்புறம் கொஞ்சம் ரவை சேர்த்தி பண்ணுவாங்களாம் ஷாம்லி சிஸ்டர் நாங்கள் அக்கா நாங்கள்லாம் வந்து அங்கே சின்ன திருப்பதி அக்கா உங்கள் வீடு அங்கே இருக்கு அரிசுவி கிச்சன் சிஸ்டர் எப்படி இருக்கீங்க எப்படி போகுது அங்கே கிளைமேட் எல்லாம் வேற என்ன அக்கா ஸ்பெஷலாக செய்வீங்க சரி எனக்கு ரொம்ப நாளாக ஒரு டவுட் அக்கா இப்போ ஆப்பம் செய்கிறாங்க இல்லைங்களா ஆப்பத்துக்கு வந்து நிறைய பேர் பழைய சாப்பாடு இல்லைன்னா சாப்பாடு ஆட் பண்ணுறாங்க சூப்பராக இருக்கும் நாங்களும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோம் சிஸ்டர் ஆப்பத்துக்கு வந்து சாப்பாடெல்லாம் ஆட் பண்ணுறாங்க தேங்காய் ஆட் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதெல்லாம் சேர்த்தாமையே நீங்கள் ரொம்ப நல்லா ஆப்பம் செய்வீங்க அதுக்கு என்ன டிப்ஸ் ஏதாவது என்ன காரணம் என்ன நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க அது சொல்லுங்களேன் எஸ் கஜா புயல்ங்கிற பேரில் பயங்கரமாக மழை கொட்டிகிட்டு இருக்கு சிஸ்டர் நீங்கள் அஜிதா சிஸ்டர்னு நினைக்கிறேன் அஜிதாவா சஜிதாவான்னு தெரியல அரசுவை கிச்சன் சிஸ்டர் ப்ரைவேட் செக்டரா கவர்மெண்ட்டா ஷாமிலி சிஸ்டர் நீங்கள் கை நசுக்கிக்காதீங்க குட்டி தம்பி ரவை பத்து நிமிஷம் ஊற வைக்கணும் ஒரு கப் வீட் ஃப்ளோர் ஹாஃப் ஸ்பூன் ரவை ஒரு குண்டு வெல்லம் சூப்பர் அக்கா சூப்பர் சூப்பர் இதெல்லாமே நல்லா கலந்து நெய்யில் பொறிச்சு எடுப்பீங்க இல்லைங்களா நெய்லையோ இல்லை ஆயில்லையோ அப்படியே வடை மாதிரி போ சுட்டு எடுப்பீங்க ஹலோ லலிதா கிச்சன் சிஸ்டர் எப்படி இருக்கீங்க நாங்கள் இங்கே லைவில் வந்து ஹலோ சமையல் சமையல் சிஸ்டர் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நாங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கோம் இங்கே லைவில் வந்து ராதிகா சுந்தர கிருஷ்ணன் என்னோடய அக்கா இருக்காங்க அவங்கக்கிட்ட கிச்சன் குக்கிங் சம்மந்தமான டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்ருக்கோம் உங்களுக்கும் எதாவது கொஷின்ஸ் இருந்தால் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஹாய் திவி எப்படி இருக்கீங்க இங்கே வந்து ஒரு ஸ்பெஷலாக எங்கள் அக்கா ஒருத்தங்க இருக்காங்க ராதிகா சுந்தர கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு அவங்கக்கிட்ட அவங்க குக்கிங் சம்மந்தமாக கிச்சன் சம்மந்தமாக டவுட்ஸ் இருந்தால் கேட்கலாம் ப்ரைவேட் செக்டர் தானே கவலைப்படாதீங்க சீக்கிரமாக கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடச்சிரும் எதா கொஷின்ஸ் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் குக்கிங் சம்மந்தமாக நீங்கள் கொஷின்ஸ் போட போட அது நல்லா எனக்கும் மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கும் ஃப்யூச்சரில் சப்போஸ் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எனக்கு என்ன குக் பண்ணாலும் சால்ட் கரெக்டாக பார்க்க தெரியல அக்கா நம்ம லவ்லி திவின்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்காங்க ஓகே ஓகே கண்டிப்பாக சொல்லித்தரேன் அயன் மிஸ்ஸில்ஸ் அவங்க வந்து எது சமைச்சாலும் உப்பு சரியாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்க தெரியல அப்படிங்கிறாங்க அதுக்கு ஏதாவது ஒரு டிப்ஸ் சொல்லுங்கள் அக்கா சமையல் சமையல் சிஸ்டர் வந்து அயன் கடாயெல்லாம் எப்படி சீசனிங் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கும் எதாவது டிப்ஸ் சொல்லுங்கக்கா கண்டிப்பாக சொல்லித்தரேன் சமையல் சமையல் சிஸ்டர் அப்பா எப்படி இருக்கார் லவ்லி திவி
மை நேம் பிரதீபா ஓகே ஓகே பிரதீபா சிஸ்டர் நைஸ் நேம் சேம் டவுட் சால்ட் ப்ராப்ளம் மீ ஆல்சோ எனக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் நிறைய இருந்ததுப்பா இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன்னா உப்பை வந்து நான் போடும்போதே குறைச்சி போட்டுடுறது இப்போ தேவைப்பட்டால் நம்ம சாப்பிடும் போது எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலான்ட்டு குறைச்சிடுறேன் ஹலோ மைத்திலி சிஸ்டர் எப்படி இருக்கீங்க ஹாப்பி டு சி இயர் கமெண்ட்ஸ் விச் ஆர் மோட்டிவேட்டிங் மீ அலாட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது உங்களோட அந்த செலவு டப்பா ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருந்தது Thank you so much, uh, Maitli sister. Welcome. You are most welcome. You know, you have a red rice with it. It's very good. It's healthy. I'm going to do that too. I'm going to do that too. Say, my dear. Thank you so much, Pa. Thank you so much. If you come to the live, you can talk to me later. If you come to the live, you can talk to me later. If you come to the live, you can talk to me later. ரசம் வைக்க சொல்லுங்க சிஸ் கண்டிப்பா இருக்கு விஷயனையும் நான் வந்து உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்றேன் ரசம் வைக்க கண்டிப்பா சொல்லித்தரேன் சரியா குக்கிங் ஹலோ ஹவர் யூ என்னுடைய பேர் வந்து பிரியா பிரியா இந்திரா பிரியா தர்ஷினி ஃபுல் நேம் பிரியான்னு கூப்பிடுவாங்க என்னோட ஆஃபீஸ் ஒர்க் ஒர்க் பண்ணும்போது என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு சிலர் எல்லாம் இந்து இந்திரா இப்படி எல்லாம் கூப்பிடுவாங்க ஆயில்ல அப்பம் மாவு எடுத்து விடணும் ஓகே ஓகே அக்கா உப்பு உப்புக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்லுங்க ராதியா அக்கா யுனிக் நேம் தான்ப்பா ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் இந்த பேர் வச்சுட்டு ஏதோ அப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் எழுதும் போது இடம் பார்த்தாம போயிடுமோங்கிற ஒரு பயத்துலேயே என்னோட பேர் எழுதுவேன் அக்கா சமையலில் உப்பு வந்து எப்படி Thank you so much, my dear sister. Some of you are very happy to be here. I think it's a good idea in the second day video. How do you check the oil in the oil? Do you want to check the oil in the oil? Thank you so much, Samayal. Do you want to check the oil in the oil? Do you want to check the oil in the oil? Do you want to check the oil in the oil? இந்த சப்ஸ்கிரைபர் கவுண்ட்டு இது எல்லாமே கொஞ்சம் அப்படியே ஃப்ளக்சுவேஷனில் இருக்கும்போது ட டவுன் ஆகும்போது கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள்லாம் நான் போடுற வீடியோவை பார்த்து கொடுக்குற ரிப்ளை வந்து என்னை ரொம்பவே மோட்டிவேட் பண்ணுது பொதுவாக சொல்ல போனால் இந்த யூடியூப் சேனல்னால நான் நிறைய கற்றுக்கிறேன் உங்களை மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் போடுற வீடியோ கேட்குற டவுட் எல்லாத்துனாலையும் நான் வந்து நிறைய கற்றுக்கிறேன் ரிப்ளை பண்ணணும் டியர் இனிமேல் தான் ரிப்ளை பண்ணணும் கொஞ்சம் நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளமாக இருந்தது இன்றைக்கி ஈவினிங் தான் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ராப் பண்ணனா டிஷ் நான் போட்டிருந்தேனே லவ்லி திவி கரெக்ட் கஸ் நியரிங் அப்படின்னெல்லாம் போட்டிருந்தேன் நீங்கள் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டாப் சேட் ரிப்ளையில் போய் பாருங்கள் அக்கா வந்து கொலக்கட்டை ரொம்ப நல்லா செய்வாங்க ராதிகா அக்கா அவங்க செஞ்ச கொலக்கட்டை இறக்க இறக்க எல்லாரும் சாப்பிட்டு காலி பண்ணிடுவோம் தீத்துருவோம் பிடிக்காத கொலக்கட்டைங்கிறவங்க கூட சாப்பிட்ருவாங்க அந்த ரெசிபி ஆக்சுவலாக நான் எடுத்து வச்சேன் அது எடிட்டிங் ப்ராப்ளம்னால போட முடியாமல் போச்சு கண்டிப்பாக அவங்களோட கொலக்கட்டையை நான் முடிஞ்ச வரை சீக்கிரம் போட ட்ரை பண்ணுறேன் இடிச்சுக்காதீங்க குட்டி க்ளோஸ் பண்ணுங்க அதையே அயன் கடாயில் சாதம் கஞ்சி சமையல் சமையல் சிஸ்டர் உங்களுக்கு அக்கா ஒரு டிப்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அயன் கடாயில் சாதம் கஞ்சி சூடாக வடிக்கும் போதும் ஊற்றி வச்சு அலம்பணும் இந்த மாதிரி ரெண்டுலேருந்து நாலு டைம் செய்யணும் 
செரிங்கா அப்புறம் செஞ்சுட்டு அது நல்லா தொடச்சிட்டு தேங்காய் என்ன அந்த மாதிரியெல்லாம் பூசணுமா ஓகே மைத்லி சிஸ்டர் டேக் கேர் கேஷுவலாக பேசுகிறீங்க டியர் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடிக்கடி லைவ் வர சொல்லி மோட்டிவேட் பண்ணி ஒரு குரூப் இருக்குது அந்த குரூப் எல்லாம் பேசி தான் என்னை மோட்டிவேட் பண்ணி இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டாங்க சரிங்கக்கா இப்போ நம்ம கஞ்சி வடித்து அதை அப்படியே ஊற வச்சிடணுமா ஓவர் நைட் ஊற வச்சு அப்புறம் அதை எடுக்கணுமா இல்லை என்ன பண்ணணும் இங்கே டைப் பண்ண ரொம்ப சிரமப்படுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நானே கேட்குறேன் நீங்கள் எஸ்ஆர்னோன்னு ஈஸியாக டைப் பண்ணிடலாம் ஊற வச்சு ஒரு ஒரு நாள் போல் ஊற வச்சு அதை அப்படியே அலம்பி தொடச்சி அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ணி எண்ணெய் பூசலாமாங்கக்கா விளக்கெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் இல்லைன்னா தேங்காய் எண்ணெய் இல்லைன்னா நெய் இந்த மாதிரி பூசலாமா ஒரு துணியில் வச்சு கண்டிப்பாக வரேன் லவ்லி திவி இனிமேல் ஈவினிங் டைமில் தான் லைவ் வர போகிறேன் அக்காவுக்கும் இந்த டைம் தான் ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டான டைம் அதனால் இந்த டைம் நான் சூஸ் பண்ணி வந்தேன் இன்றைக்கி கண்டிப்பாக வரேன் இதே மாதிரி டெய்லியும் கொஞ்சம் டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்லலாம்னு யோசிச்சு வச்சுருக்கேன் அக்கா எனக்கு இன்னொரு டவுட்டு இந்த மண் பானை இதெல்லாம் எப்படி கழுவுறது மற்ற பாத்திரங்களெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்காட்ச் பிரைட்டு அந்த இரும்பு ஸ்டீல் நாரெல்லாம் வச்சு கழுவுறோம் இல்லைங்களா ஹாப்பி ஃப்ரைடே வான் பியர் ஸ்லாட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் மீ யூ ஆல்சோ ஹாவ் அ நைஸ் வீக்கெண்ட் அது நம்ம மண் பானைகள் மண் வடைச்சிட்டு இந்த மாதிரி பாத்திரங்களை எப்படி அக்கா கழுவுறது எது வச்சு தேய்ச்சி கழுவலாம் இல்லை அந்த அந்த ஸ்காட்ச் பிரைட் மாதிரி இருக்க அந்த நாரை யூஸ் பண்ணலாமா ஸ்க்ரப்பே யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை தேங்காய் நார் அந்த மாதிரி வச்சு கழுவலாமா அது எப்படி கழுவணும் ஒரு ஐடியா சொல்லுங்களேன் ஹாய் பிரியா வேர்ல்ட் சிஸ்டர் எப்படி இருக்கீங்க இங்கெல்லாம் நாங்கள் கிச்சன் சம்மந்தமான டவுட்டு கொஷின் ஆன்சர் போயிட்டுருக்கு அக்கா ராதிகா சுந்தர கிருஷ்ணன் என்னோடய அக்கா இருக்காங்க ரிலேட்டிவ் இங்கே கசின் அக்கா அவங்க வந்து நல்லா சமைப்பாங்க நிறைய டிப்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து இங்கே லைவ்ல இருக்காங்க ஏதாவது கொஷின் உங்களால் முடிஞ்சால் போஸ்ட் பண்ணுங்க அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணும்போது அதை பார்க்குறவங்களுக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சமையல் சமையல் கேட்டிருந்தாங்க அவங்க அக்கா அதுக்கு என்ன பதில் சொன்னாங்கன்னா சாதம் அடிக்கிற கஞ்சியை வந்து சுட சுட அது அப்படியே ஒரு நாள் பூரா ஆயில் போட்டு ஊற வைக்கணும் சரிங்க அக்கா சரி வடித்து அதை அப்படியே ஒரு நாள் விட்டுட்டு திரும்ப அடுத்த நாள் அதையை நல்லா அலம்பி ஒரு வர துணி வச்சு தொடச்சிட்டு அடுப்பில் லைட்டாக காமிச்சு சூடு பண்ணி ஆயில் பூசி அது என்ன ஆயிலாக வேணால் இருக்கலாம் இல்லையாங்கக்கா அடுப்பில் வைக்கக்கூடாது ஓ அடுப்பில் வைக்காமல் சும்மா வச்சு அப்படியே பூசிக்கணும் இல்லைங்களா ஈரமெல்லாம் காஞ்சதும் ஓகே அக்கா ஓகே ஸோ அடுப்பில் வைக்காமல் அந்த கஞ்சியை கழுவிட்டு ஒரு வர துணி வச்சு தொடச்சு ஆயில் பூசி ஊற வைக்கணும் அது எந்த எண்ணெயாக வேணால் இருக்கலாமாங்கக்கா இல்லை வேறு விளக்கு எண்ணெய் அந்த மாதிரி பர்டிகுலராக தான் இருக்கணுமா ஜ 
பாய்ஸ்லாம் போட முடியாதுமா கோகோனட் ஆயில் போஸ்வாங்களோ உங்க மம்மி சூப்பர் டிப்ஸ் கோகோனட் நார் வச்சு கழுவலாம் ஓகே அங்கா ஓகே ஓகே ஸோ மண்பானை வந்து எப்படி கழுவுறதுன்னு நான் டவுட் கேட்டிருந்தேன் அதுக்கு அக்கா வந்து மாதிரி பிளாக்காக இருக்கு தோசை கரெக்டாக வர மாட்டேங்குது ஒட்டிக்கிச்சு என்ன பண்ணலாம் அக்கா இவங்க மான்சின்னு சொல்லி என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க அவங்க லைவ்ல இருக்காங்க போட முடியாதுமா அவங்க என்ன டவுட் கேட்குறாங்கன்னா அவங்களோட நான்ஸ்டிக் க இது கடா இல்லை டவ்வால் வந்து தோசை வந்து சரியாக வரமாட்டேங்குது சைட்லாம் ஒட்டிட்டு கருப்பாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு எதாவது டிப்ஸ் இருந்தால் சொல்லுங்கக்கா பொதுவாக மான்சி சிஸ்டர் நம்ம வந்து இந்த நான்ஸ்டிக் டவ்வா அந்த மாதிரி ஐட்டங்களில் வந்து கொஞ்சம் கருப்பு ஆகிற அளவுக்கு விடக்கூடாது நம்ம சாஃப்ட் ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா அதை வச்சு கழுவிடலாம் அப்படி கழுவிடலாம் அப்படி நீங்கள் சமைச்சிட்டு சமைச்சதுக்கு அப்புறமாவோ இல்லை கழுவுறீங்க அப்படின்னா நல்லா சாஃப்டான ஸ்பாஞ்சு வச்சு கழுவிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா தண்ணியில் ஊற வச்சு பாருங்கள் சுடு தண்ணியில் நல்லா அப்படியே ஊற வச்சு அது அதே மாதிரி ஸ்பாஞ்சு வச்சு தொடச்சி பாருங்கள் அது வந்ததுன்னா அதை எடுத்துருங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் நல்லது நான்ஸ்டிக் டவா நான்ஸ்டிக் இதெல்லாமே நம்ம ரொம்ப ஸ்க்ராச் ஆகிற அளவுக்கோ அது க நல்லா கறி பிடிச்சி ஒட்டுற அளவுக்கோ யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் நல்லது ஏன்னா அது ஏற்கனவே கரிஞ்சு கரிஞ்சு அதை அப்படி ஒட்டி 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 நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டும் வந்து கேன்சர் காசிங் ஏஜெண்ட்டாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் எப்போவுமே நம்ம தோசை சுட்டதுமோ இல்லைன்னா சமையலுக்கு அந்த மாதிரி பொருட்களை யூஸ் பண்ணதும் ஒரு வர துணியை வச்சு தொடச்சி எடுத்து வைக்கணும் எண்ணெயெல்லாம் வந்து ஓவராக ஸ்பில் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம விடக்கூடாது அதில் இது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் சப்போஸ் இது தப்பாகவும் இருக்கலாம் யாராவது அப்படி இருந்தால் சொல்லுங்க கேன்சர் காசிங் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து அது கரிய கரிய அந்த ஃபுட் ஐட்டம் ஒட்டி சைடில் கரிய கரிய கண்டிப்பாக ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து உண்மையான ஒரு விஷயம்தான் அதே மாதிரி இந்த இரும்பு கரண்டி ஸ்டீ ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கரண்டியெல்லாம் நம்ம நான்ஸ்டிக் பொருட்கள் பாத்திரங்களில் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது தான் நல்லது எப்படிங்க்கா வெறும் தண்ணி வச்சு ஊற வச்சு அது போயிடுமா ஏன்னா வேறு எந்த கெமிக்கல்ஸும் அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் வினிகர் அந்த மாதிரி பொருட்கள் எல்லாம் ஏற்பட்டு நம்ம ஃபுட்டுலேயும் அது கலக்கும் ஃப்யூச்சரில் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் நல்லது ஏன்னா நானே அந்த மாதிரி ஒன்று வச்சுருந்தேன் அது லைட்டாக அந்த மாதிரி ஆக ஆரம்பித்ததும் அதை வந்து தூக்கி போட்டேன் எனி ஆயில் ஸோ இரும்பு வடைச்சட்டியை வந்து எப்படி சீசனிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன கேள்விக்கு அக்கா பதில் சொன்னாங்க அதுக்கு எந்த ஆயில் வேணா பூசி அப்படியே வைக்கணும் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க சமையல்ல உப்பு எப்படி கரெக்டாக போடுறதுன்னு ஒரு ஐடியா சொல்லுங்கக்கா அக்காவோட இன்னொரு டிப்ஸ் வந்து நான் சொல்கிறேன் அது அக்காவோட பொண்ணு பாப்பா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தா அம்மா இப்படியெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னு அவள் எப்போல்லாம் என்கிட்ட இருக்காலோ அப்போல்லாம் அவகிட்ட நான் கேட்டே இருப்பேன் அம்மா என்னெல்லாம் செய் செய்வாங்க சொல்லு குட்டின்னு அவளும் நிறையா சொல்லுவாள் ஏன்னா சின்னப்பா இருந்து அவள் வளர்ந்துருக்கா இல்லையா அப்போ அவள் அம்மி செய்கிறது எல்லாம் சொல்லுவேன் எனக்கு ரொம்ப யூஸ் அக்கா வந்து சமைக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்பயுமே சமையலுக்கு கருவாப்பிள்ளை வாங்குவோம் இல்லைங்களா அந்த கருவாப்பிள்ளையை வந்து அக்கா என்ன பண்ணுவாங்களாம் ஒரு டம்ளரோ இல்லை செம்பிளையோ வச்சு கிச்சனில் வச்சுருவாங்களாம் எஸ் எஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க மான்சி நம்மளே எதுக்கு நம்மளுக்கு டேஞ்சரை வர வச்சுக்கணும் நானும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன் ஒரு இரும்பு க டவாவும் கடாயும் வாங்கலான்ட்ருக்கேன் அந்த டம்ளர்லேயோ இல்லை ஒரு செம்புலையோ வச்சுருவாங்களாம் அந்த கருவாப்பிள்ளையை வச்சுட்டு அப்படியே சமைக்க ஆரம்பிக்கிச்சோம்னா ஈஸியாக நம்ம சமையலுக்கும் அதை எடுத்துக்கலாம் அது பாசிட்டிவ் ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்குது அப்படின்னு கூட அது ஃபீல் பண்ண தான் சொன்னாங்க நானும் ஒரு நாள் அப்படி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு சமைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் அது ஒரு மாதிரி க்ரீனிஷாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கும் மைண்ட் வந்து ஒரு ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான்ஸ்டிக் டவாவில் சிம்ல தோசை விடணும் நான்ஸ்டிக் டவாவில் சிம்ல வச்சு தோசை சுட்டு பாருங்கள் மான்சி அப்போ வந்து உங்களுக்கு கறியும் பிடிக்காது இல்லையா அதே மாதிரி அந்த எஜ்ஜு வரைக்கும் ஊற்ற வேண்டாம் கொஞ்சம் முன்னாடி வர குட்டி தோசையாக விட்டு பாருங்கள் 
நானும் எஜ்ஜி வர விட்டு விட்டு தான் என்னோடய இதே டவாகவே போயிடுச்சு எஸ் யூ ஆர் கரெக்டு பிரியா தேங்க்யூ அக்கா அக்கா கிட்ட பேபி கேர் டிப்ஸு குழந்தைங்களை கவனிச்சுக்கிறது எல்லாமே நிறையா இருக்குது ஒவ்வொரு நாள் அவங்க ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது நம்ம லைவுக்கு வர வச்சு நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் குக்கர் கூட அதே மாதிரி தானேங்கக்கா சிம்ல வச்சு தான் சமைக்கணுங்கிறாங்க பாலமுருகன் ஹலோ சிஸ்டர் எப்படி இருக்கீங்க ஃபஸ்ட் டைம் உங்களை பார்க்குறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் லைஃப் ஐ எம் காயத்ரி காயத்ரி எனக்கு தெரிஞ்சவங்களா காயத்ரி சிஸ்டர் வெல்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கம்மிங் லைவ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர் தானே நீங்கள் இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்தால் தான்ப்பா எனக்கு தெரியுது நீங்கள்லாம் இருக்கீங்கன்னு இரும்பு தவாவில் ஃபஸ்ட்டு மாவு தோசை ஊற்றக்கூடாது ஓ அப்புறம் என்னங்கக்கா பண்ணணும் ஹலோ ஜெனிஃபர் சிஸ்டர் என்னோட அக்கா இருக்காங்க இங்கே சுந்தர கிருஷ்ணன் அவங்கக்கிட்ட நிறையா குக்கிங் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் அபியாடியர் அவங்கக்கிட்ட டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டுட்ருக்கோம் நீங்களும் உங்களால் முடிஞ்ச ஒரு கொஷினை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் குட் ஈவினிங் பாலா சிஸ்டர் ஹவ் ஆர் யூ கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் காயத்ரி சிஸ்டர் என்னோடய குழந்தைய வந்து ஒரு கஷ்டப்பட்டு வளர்த்தும் போது தான் எனக்கு அந்த வழி தெரிஞ்சுது என்ன மாதிரி நிறையா பேர் இருப்பாங்கன்னு சொல்லி தான் இந்த சேனலே நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் என்னோடய ஃப்ரெண்டு என்னோடய அக்கா இவங்கெல்லாம் தான் முக்கியமான காரணம் நிறைய டிப்ஸ் சொல்லி குழந்தை நல்லபடியாக வளர்ந்து இது வரைக்கும் நல்லா இருக்கா வித் கிரேஸ் ஆஃப் காட் சிக்ஸ் மந்த் பேபி ஃபுட் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக போட்டுறேன் அது எனக்கு ரொம்பவே ஒரு பரிச்சயமான விஷயம்தான் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேபி கேர் டிப்ஸ் கண்டிப்பாக நான் போடுறேன் குழந்தை எப்படியெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு போடுறேன் கண்டிப்பாக போடுறேன் இதே மாதிரி நீங்கள் நிறையா வந்து கொஷின்ஸ் சொல்லுங்கள் நிறைய சஜஷன்ஸ் சொல்லுங்கள் காயத்ரி சிஸ்டர் இவ்வளோ நாள் நீங்கள் இப்படி இருக்கிறதே எனக்கு தெரியாமல் போச்சு இந்த லைவ் வந்து உங்களை எல்லாம் எனக்கு காமிச்சு கொடுக்குது அதுக்காக நான் யூடியூபுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் ரைஸில் ரெட் சில்லி போட்டு வச்சாலும் உங்கள் பேபி ஏஜ் என்ன சிஸ் என்னோடய குழந்தைக்கு வந்து ரெண்டரை வயசு ஆச்சு ஒன்று ஒன்றும் அனுபவத்தில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி கற்றுக்கிட்டேன் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது கண்டிப்பாக உங்களுக்காக இந்த பேபி கேர் சீரீஸ் வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணி போடுறேன் என்ன பண்ணாலும் போக மாட்டேங்குது என்ன டிப்ஸ் ரைஸில் ரெட் சில்லி போட்டு வச்சாலும் ஓ அக்கா வந்து எனக்கு ஒரு டிப்ஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்க அரிசியில் பூச்சி வராமல் இருக்கிறதுக்கு அது என்ன அப்படின்னா கொஞ்சமாக அடமாவு தோசை போட்டு யூஸ் பண்ண தோசை போட்டு ஓகே அக்கா ஓகே ஓகே குழந்த வந்து ஒரு சில குழந்தைகள் வந்து எட்டு மாதத்தில் போடும் ஒரு சில குழந்தைங்கள் ஏழு மாதத்தில் போடும் நீங்கள் அதை பற்றி கவலையே படாதீங்க யார் என்ன சொன்னாலும் நீங்கள் அதை கண்டுக்காதீங்க நீங்கள் குழந்தைக்கு சத்தான உணவு தான் இங்கே காயத்ரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் இருக்காங்க அவங்களோட டவுட்டை நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் மன்சி உங்கள் டவுட்டையும் நான் கிளியர் பண்ணுறேன் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ குழந்தை ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்று சொல்லுவாங்க என் குழந்தை நடந்துருச்சு இவெல்லாம் அப்படி நடந்துட்டான் நீங்கள் அதை பற்றி கவலையப்படாதீங்க சந்தோஷமாக நீங்கள் ஃபீட் பண்ணுங்கள் உங்கள் குழந்தையோட நல்ல நல்ல ஹெல்த்தியான ஃபு ஃபுட்டெல்லாம் ஃபீட் பண்ணுங்கள் நல்லா சந்தோஷமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் அது கரெக்டான ஒரு நைன் மந்த்ஸ் டென் மந்த்ஸ் அப்படி ஆக ஆக ப்ராசஸ் வந்து தன்னால் நடக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா நல்லா சூடாக தண்ணி வச்சு அரிசி கழுவுறீங்க இல்லையா அந்த அரிசி கழுவுற தண்ணியை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் சூடு பண்ணி வெது வெதுன்னு இருக்கணும் ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாது வெது வெதுன்னு இருக்கும்போது உங்கள் பாப்பாவை அதில் அப்படியே உட்கார வைங்க இல்லைன்னா காலை வந்து கழுவி விடுங்க அந்த சூடு சுடு தண்ணியில் அரிசி அந்த நெல் அரிசி இந்த மாவெல்லாம் சேர்ந்து அந்த கழுனின்னு சொல்லுவாங்க அந்த தண்ணியை சூடு பண்ணி பாப்பாவோட காலில் வந்து டெய்லி ஊற்றி ஊற்றி கழுவி விடுங்க அப்படி கழுவி விடும்போது அந்த எலும்பு காலெல்லாம் நல்லா பலமாகி சீக்கிரமாக நடக்கிற ப்ராசஸ் உட்கார்ற ப்ராசஸ் எல்லாம் நடக்கும் நான் வந்து அப்படி தான் பண்ணேன் சிஸ்டர் அது ரொம்ப நல்ல ஒரு ஸ்க்ரப் அரிசி கழுவுற தண்ணி நான் வந்து என்னோட குழந்தைக்கு அப்படி தான் பண்ணேன் நீங்களும் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக ஸோ அக்கா வந்து அந்த கொஷினுக்கு பதில் சொல்லியிருக்காங்க இரும்பு தோசைக்கல்ல வந்து ஃபஸ்ட்டு தோசை மாவு ஊற்றக்கூடாதாமா கொஞ்சமாக அடைக்கு போட்டு அந்த அடை தோசை மாவு மாதிரி பண்ணி ஃபஸ்ட்டு தோசை ஊற்றிடணும் அதையும் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது 
அப்போ வந்து அந்த தோசை வந்து தோசைக்கல்ல நல்லா பழகிடும் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ என்ன ஃபுட் கொடுக்கலாம் சிஸ்டர் கரெக்டாக சிக்ஸ் மந்த் ஆகுதா இல்லை சிக்ஸ் மந்த் முடிஞ்சிருச்சா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுங்கள் சிக்ஸ் மந்த் முடிகிற வரைக்கும் தயவு செஞ்சு மதர் ஃபீடை நிறுத்த வேண்டாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த அரிசி கலனி தண்ணியை வந்து ட்ரை பண்ணுங்க காயத்ரி சிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு என்னோடய வீடியோவில் நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணணும் எனக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து அதை பண்ணுங்க சளி பிடிக்கிற மாதிரி அந்த நாள் மட்டும் விட்டுட்டு நல்லா தொடச்சி விட்டுருங்க ஒன்றும் ஆகாது ஆறு மாத குழந்தைக்கு என்ன ஃபுட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முடிகிற வரை மதர் ஃபீட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஓ அப்போ நீங்கள் வந்து லைட்டாக ஆப்பிள் வேக வச்சு கொடுங்க ஆமாம் குழந்த வந்து இப்போது முட்டி போடுறது தவழ்றது இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்போ தூங்கும் போதும் நைட் அதே மாதிரி தான் சுடுதண்ணி வச்சு லைட்டாக கால் கழுவி விடலாம் பருப்பு கூட அரிசி கழுவுன தண்ணியை வேக வச்சு ஸோ ஹெல்த்தியும் அண்ட் டேஸ்டியும் ஓ ஆறு மாத குழந்தைக்கு வந்து பருப்பு கொஞ்சம் ரெண்டு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் அரிசி ரெண்டு ஸ்பூன் பருப்பு போட்டு கூட நீங்கள் வேக வச்சு கொடுங்க அப்படின்னு அக்கா சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி நீங்கள் கேரட் வந்து நல்லா வெளியெல்லாம் சீவிட்டு பொடி பொடியாக போட்டு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு சீரகம் கொஞ்சம் குட்டியாக ஒரு கடுகு அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சு குக்கரில் வேக வச்சு ஒரு கப்பு வச்சுக்கோங்க அந்த கப்பில் அந்த கேரட்டெல்லாம் போட்டு இட்லி கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்ததுமே இட்லி கொடுத்தா குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்களா அப்படின்னு ஒரு டவுட்டு தான் அதுக்கு இந்த பருப்பு வேக வச்சு கொடுக்கறது கேரட் வேக வச்சு கொடுக்கறது ஆப்பிள் முதல்ல ராகி கூழ் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு ராகி எடுத்து ஊற வச்சு ஓவர் நைட் ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா அடுத்த நாள் காலையில் அதை வந்து நீங்கள் அரைச்சி கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணேன்னா ராகி ஊற வச்சுடுவேன் அப்புறம் அதை நல்லா வடித்து ஒரு ஈர துணியில் அதை கட்டி டைட்டாக மூடி வச்சுடுவேன் அப்புறம் அது பதினோரு மணிக்கு நைட்டு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி மூடி வச்சுட்டா பதினோரு மணிக்கு அடுத்த நாள் காலையில் நல்லா கு குட்டி குட்டியாக குட்டி குட்டியாக வெள்ளையாக குறுத்து குறுத்தா முளை விட்டு வந்துடும் அதை நைஸாக மிக்சியில் அடிச்சிருவேன் சின்ன ஜாரில் நல்லா ஓட்டிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு மறுபடியும் நைஸாக அரைச்சிட்டு ஒரு வடிகட்டி துணி மாதிரி இருக்க வடிகட்டி வச்சு வடிகட்டினோம்னா அந்த கசடெல்லாம் தங்கிடும் வெறும் பால் மட்டும் இருக்கும் அதை வந்து கொஞ்சம் மறுபடியும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு ஒரு நாள் உப்பு போட்டு கூழ் காய்ச்சி ஊட்டுவேன் இன்னொரு நாள் சர்க்கரை போட்டு கூழ் காய்ச்சி ஊட்டுவேன் கரும்பு சக்கரை பணங்கள் கண்டு வெயில் காலமாக இருந்தால் பணங்கள் கண்டு குளிர்காலமாக இருந்தால் கரும்பு சக்கரை அப்படி இல்லைன்னா நார்மலான ஒயிட் சுகர் வந்து போடுவேன் மேக்ஸிமம் நான் ஒயிட் சுகர் வந்து சேர்த்துனது இல்லை கொஞ்சம் குழந்தை வளர வளர்றேன் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அதை நான் ஆட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதே மாதிரி நீங்கள் படிப்படியாக இந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பித்தீங்கன்னா அப்புறம் இட்லி அந்த மாதிரி ரசம் விட்டு ஊற வச்சு கொடுக்கலாம் உங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக நான் நிறைய போடுறேன் காயத்ரி சிஸ்டர் கவலைப்படாதீங்க என்ன டவுட்னாலும் கேளுங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி என் குழந்தைய கேர் பண்ணிக்கிற டிப்ஸை வந்து நான் ஷேர் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது அக்கா ராதி அக்காவும் என்னோடய இன்னொரு டியர் மோஸ்ட் ஃப்ரெண்டு இருக்காங்க ரேகான்னு சொல்லிட்டு அவங்கள பற்றி நான் சொல்லாத இடம் இல்லை ஏன்னா அந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து கஷ்டப்படும் போது தான் தெரியும் சொல்கிறதுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க சப்போஸ் அது சொன்னாலும் நம்மளுக்கு பல விஷயங்கள் ஒர்க் அவுட் ஆகாது டாக்டர் சொல்கிறது நம்மளுக்கு பயமாக இருக்கும் அவங்கக்கிட்ட நம்ம கேட்குறதுக்கும் பயமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டு வந்து அவங்க ரேக்கான்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்ச அவங்களையும் வச்சு நான் லைவ் வரேன் நாளைக்கு ஒரு டுவெல் தேர்ட்டி ஒன் ஓ கிளாக் அந்த மாதிரி லைவ் வரேன் இல்லைனா உங்கள் கொஷின்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் அவங்கக்கிட்ட கேட்டு உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் ரிப்ளை ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான ஒரு அனுபவம் இந்த குழந்தை வளர்ப்புங்கிறது நிறைய நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதை ஷேர் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த சேனலே நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நிறையா நமக்கு தெரிஞ்சதை எல்லாருக்கும் சொல்லணும் அப்படின்னு அரிசி மான்சி சிஸ்டர் உங்களுக்கு உங்களோட கொஷினுக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் அரிசி டின் இருக்கு இல்லைங்களா அக்கா சொன்ன இது தான் இது அந்த அரிசி டின்னில் வந்து நான் வசம்பு அப்படின்னு சொல்லி நாட்டு மருந்து கடையில் விற்பாங்க அதுக்கு வந்து புள்ள வளர்த்தி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கையில் கட்டி விடுவாங்க இடுப்பில் கட்டி விடுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு மரக்கட்டையாட்டம் இருக்கும் பார்த்தா சுக்கு மாதிரியே தான் இருக்கும் அதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு பத்து இருபது இருக்க மாதிரி வாங்கி வச்சுட்டு உங்கள் அரிசி டின்ல கீழே வந்து ஒரு அந்த ஒரு ரெண்டு
சரியா நீங்கள் அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை தொட்டு எடுத்து வாயில் வச்சு வச்சு டேஸ்ட் பண்ணி விடுங்க குழந்தைக்கு நீங்கள் என்ன சாப்பிட்றீங்களோ காரம் இல்லாத உணவு பருப்பெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா பருப்பு ரசம் அதெல்லாம் லைட்டாக உங்களோட விரலில் தொட்டு தொட்டு குழந்தையோட வாயில் வச்சு அந்த டேஸ்ட் காமிச்சு விடுங்க அப்போ அது டேஸ்ட் பழகி பழகி நீங்கள் ஃபுட்டு ஊட்ட ஆரம்பிக்கும் போது கரெக்டாக இருக்கும் அப்புறம் ஒரு வேஷ்டி வந்து விரிச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ம அரிசி போட்டுட்டு நல்லா அரிசி போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா அந்த நடுவில் வந்து கை விட்டு ஒரு குழி மாதிரி பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே கொடுத்து பழகுங்க காயத்ரி சிஸ்டர் நடுவில் குழி மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே வசம்பை வந்து நல்லா புதச்சி வச்சுக்கோங்க புதச்சி வச்சுட்டு திரும்ப பெரிய டின்னாக இருந்ததுன்னா மறுபடியும் ஒரு கோட் வந்து வெள்ளை துணி விரித்து நீங்கள் வசம்பு வைக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் பண்ணி அப்படியே மூடி வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி பே லீவ்ஸ் பிரிஞ்சி இலை போடலாம் பிரிஞ்சி இலை போட்டிங்கன்னா வந்து அந்த வாசம் வந்து இப்போ பிடிச்சிருச்சுன்னா பிரியாணி மாதிரி ஸ்மெல்லு ஒரு சிலருக்கு பிடிக்காது வசம்பு வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அபியா சிஸ்டர் கேட்டிருந்தீங்க டிஃப்ரெண்ட்டான டிஷ் சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு நீங்கள் நிறைய விதவிதமாக சமைக்கிறீங்க உங்களோட கலெக்ஷன்ஸையே நீங்கள் வந்து குட்டி குட்டியாக ஷார்ட் அவுட் பண்ணி ஸ்வீட் வெரைட்டிஸ் அப்படியெல்லாம் போட்டிங்கனாலே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஏதாவது டிஃபன் ஐட்டம் மாதிரி போடுங்க நல்லா மசிச்சு கொடுங்க ரசம் இருந்ததுன்னா நல்லா வடித்து காரம் இல்லாமல் கொடுங்க அப்புறம் நீங்கள் டொமேட்டோ ஓகே ஓகே தேங்க்யூ மான்சி சிஸ்டர் ஒரு துணியில் வந்து கல்லுப்பை மூட்டை கட்டி கூட நீங்கள் ஒரு நூலில் கட்டி விடலாம் அந்த டின்னில் அக்கா பிஸியாக இருக்கீங்களா உங்கள் டைம் வந்து நான் எடுத்துட்ருக்கேனா நீங்கள் இப்போது வெளியே கிளம்ப வேண்டிய டைம் ஆகிடுச்சே அப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு மெசேஜ் போடுங்க மில்க் பிஸ்கட் தயவு செஞ்சு கொடுக்காதீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க ஆனால் என்னோட பீடியாட்ரிஷன் டாக்டர் சொன்னது வந்து அதுதான் எப்பயுமே மில்க் பிஸ்கட் இப்போ வயிறு பத்தில் அப்படி இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க நான் வந்து கொடுக்கலப்பா குழந்தையாக இருக்கும்போது மில்க் பிஸ்கட் வந்து கொடுக்கல இட்லிக்கு மாவரைக்கும் போது கொஞ்சம் சோயா ஊற வச்சு மாவரைச்சா அந்த சோயாவோட சத்து கிடைக்கும் கலந்து இட்லி ஹெல்த்தியாக இருக்கும் தேங்க்யூக்கா தேங்க்யூ இந்த டிப்ஸ்க்காக நான் வந்து கரெக்டாக சிக்ஸ் மந்த்ஸ் முடிஞ்சதும் ஆப்பிள் தான் கொடுத்தேன் காயத்ரி சிஸ்டர் ஆப்பிள் வந்து நல்ல தோலெல்லாம் பீல் பண்ணிவிட்டு ஒரு கப்பில் அந்த கொட்டையெல்லாம் எடுத்து இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பாலா சிஸ்டர் ப்ரோட்டீன் ரிச் அக்கா சொன்ன அந்த டிப்பு அந்த கொட்டையெல்லாம் எடுத்து போ நல்லா ஒரு கப்பில் கியூப் கியூபாக கட் பண்ணி போட்டுட்டு எந்த பிஸ்கட்டும் கொடுக்காதீங்க என்னை பொறுத்த வர ஏன்னா ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம வந்து வாங்கி கொடுக்கறது வேஸ்ட்டு தானேப்பா என்ன தான் நம்ம வாங்கி கொடுத்தாலும் நம்ம சிரலாக அது இதுன்னு ட்ரை பண்ணுறதை விட நீங்கள் ஆப்பிள் வேக வச்சு கொடுங்க அப்படி இல்லையா கோதுமை அரிசி விற்கிறாங்க இல்லையா கோதுமை அரிசி வந்து வாங்கிக்கோங்க உடச்ச கோதுமை அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் வந்து உள்ளே போட்டு ஊற வச்சுருங்க ஒரு கப்பில் ஊற வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊறுனா போதும் அப்புறம் நைஸாக மிக்சியில் அரைச்சி அந்த பாலை எடுத்துக்கோங்க பாலை எடுத்து அதே மாதிரி கூழ் காய்ச்சி கோல்டு ஆகாதுப்பா சூடாக கொடுங்க வெது வெதுப்பாக கொடுங்க அப்படி இல்லை இந்த கோதுமை கூழ் வந்து கொடுங்க நல்லா கோதுமை ரவையை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ஆப்பிள் வேக வச்சு தானே கொடுக்குறீங்க அது கண்டிப்பாக கோல்டு ஆகாது எந்த டிஷ் கொடுத்தாலும் லைட்டாக வெது வெதுப்பாக கொஞ்சம் சுடுதண்ணி கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஒன்றும் ஆகாது தைரியமாக கொடுங்க நான் வந்து மேக்ஸிமம் ஈவினிங் டைம் கூட கொடுப்பேன் ஆப்பிள் ஒன்றும் பண்ணாது ஓகே சிஸ்டர் அப்புறம் ம மழைக்காலமாக இருக்கனால பப்பாளி கொடுக்கலாம் பப்பாளி பைனாப்பிள் எல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கலாம் உங்கள் குழந்தைக்கு பைனாப்பிள் வந்து நல்லா வேக வச்சு அது வந்து ஒரு நைன் மந்த்ஸில் கொடுங்க இப்போ வேண்டாம் கட் பண்ணி நல்லா வேக வச்சு மிக்சியில் அரைச்சி வடிகட்டி அந்த ஜூஸ் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் அப்படியே கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் சாத்துக்குடி ஜூஸ் புழிஞ்சு கொடுங்க வேறு எதுவுமே சேர்த்தாமல் வெறும் கொஞ்சம் சர்க்கரை வேணால் கலந்துட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கொடுங்க இல்லை ஒரு சங்களவுக்கு கொடுங்க இப்போ குளிர்காலமாக இருக்கனால நீங்கள் தக்காளி சூப் கொடுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு தக்காளியை வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சு வேக வச்சுட்டு அதுலேயே ஒரு கொஞ்சம் சோம்பு போட்டுக்கோங்க சோம்பு உப்பு கொஞ்சமாக பெப்பர் ஒரு கடுகளவுக்கு போட்டு நல்லா வடித்து நல்லா நல்லா வடிச்சிடணும் கொஞ்சம் கூட கசடு இல்லாமல் அந்த சாறு வந்து கொடுங்க குழந்தைக்கு ரொம்ப நல்லது இது வந்து டாக்டர் சொன்ன ரெசிபி 
பீடியாட்ரிஷியன் டாக்டர் சொன்னது அவர் வந்து இங்கே கோயம்புத்தூர்லேயே ஃபேமஸ் டாக்டர் அவர் ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டான டாக்டர் அவர் அவர் நிறைய இந்த மாதிரி ஒரு டவுட் கேட்டால் நிறைய கிளாரிஃபை பண்ணுவார் பத்து டவுட் கிளாரி கிளாரிஃபை பண்ணுவார் ஓகே அக்கா டேக் கேர் அதனால தான் உங்களுக்கு நான் கொஷின் பண்ணேன் நீங்கள் பிஸியாக இருக்கீங்களான்னு சரிக்கா தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்கள் வந்தனால இன்னைக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நான் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடிஞ்சுது போயிட்டு வாங்க டேக் கேர் சீக்கிரமாக உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் கியூர் ஆகிறதுக்கு எங்கள் எல்லாரோட ப்ரேயர் எல்லாரும் அக்காவுக்காக ஒரு குட்டி ப்ரேயர் பண்ணிக்கோங்க அவங்க கையில் ஒரு இன்ஜுரி ஆகி இப்போ ஃபிசியோதெரபி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க அது ஹண்ட்ரடாக வரணும் எல்லோரும் ஒரு குட்டி ப்ரேயர் அவங்களுக்காக பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ அக்கா எப்போ நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்தாலும் திரும்ப லைவில் வரலாம் நிறையா பேசலாம் ரொம்ப சந்தோஷம் ராதிகா அக்கா கோதுமை அந்த அரிசியை வந்து ஊற வச்சு நல்லா அரைச்சி அதுலேருந்து பால் எடுத்து நீங்கள் கூழ் காய்ச்சி ஊட்டலாம் காயத்ரி சிஸ்டர் அதே மாதிரி கோதுமை ரவை கோதுமை ரவையும் அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு இல்லை ஒரு அரை மணி நேரம் கூட ஊற வச்சுக்கலாம் ஊற வச்சு நைஸாக அரைச்சி வடிகட்டி கூழ் காய்ச்சலாம் குழந்தைக்கு வந்து நீங்கள் தனியாக ஒரு வடிகட்டி வச்சுக்கோங்க எப்போவும் பாய் அக்கா பாய் பாய் ராதிகா அக்கா உங்களுக்காக பால முருகன் அந்த காயத்ரி சிஸ்டர் ப்ரேயர் பண்ணுறேன் இருக்காங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுங்க அப்புறம் இந்த குளிர்காலத்தில் டிப்ஸ் வந்து அடுத்து பேபியோட இது தான் போட போகிறேன் குளிர்காலத்தில் நமக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க வீடியோ தான் இப்போ ஷூட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கேன் எடுத்து நான் கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக அதை வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் உங்களை மாதிரி குழந்தைங்க வச்சுருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சிஸ்டர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைக்கி வந்து லைவ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு தோணுது ஏதாவது கொஷின்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மான்சி சிஸ்டர் ஒரு கல்லுப்பு வந்து ஒரு சின்ன துணியில் கட்டி அது கூட உள்ளே போட்டு வச்சு பாருங்கள் அரிசி டின்ல அப்புறம் வேப்பலை போடுவாங்க அம்மா வேப்பலை போட்டால் அது பொடிச்சு அரிசி கொஞ்சம் அவசரத்தில் கழுவி போட்டோம்னா அது கசப்படிச்சிடும் அதனால் அது துணி வச்சு அதில் கட்டிங் கூட போட்டுக்கலாம் காய வச்சு வேப்பலைய ஒரு வேஷ்டி துணியில் ஒரு நாலஞ்சு வேப்பலை குச்சியை வச்சு நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமும் இல்லை அதை அப்படி போட்டு வச்சிட்டோம்னா கூட பூச்சி வராது இது சின்ன வயசுலேருந்து நான் பார்த்தது அம்மா பண்ணின அந்த டிப்ஸ் தான் அது காயத்ரி சிஸ்டர் எந்த ஊர் நீங்க பாக்ஸ் ரெசிபிஸ் அப்லோட் பண்ணுங்க கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் காயத்ரி சிஸ்டர் சென்னை சிஸ் வண்டலூர் ஓ வண்டலூரில் இருக்கீங்களா நாங்கள் வண்டலூர் ஜூ வந்து இங்கே ஆன்லைன்லேருந்து பார்ப்போம் நாங்கள் கோயம்புத்தூர் சிஸ்டர் எப்படி என்ன கண்டுபிடிச்சிங்க இப்போ எந்த ரெசிபி உங்களை வந்து கவர் பண்ணிச்சு எந்த என்னோட ரெசிபி எத்தனை பேர் இருக்கீங்கன்னு தெரியலையே நாலு பேர் இருக்கிறதா போட்டிருக்கீங்க யானை வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நியர்பை ஏரியாவில் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் இருக்கும் அதனால் இந்த இது வே வெடி வச்சு துரத்துவாங்க இல்லையா அந்த இது நடந்துட்டுருக்கு ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க ரெண்டு நாளாக காணமேன்னு நினைச்சேன் உங்களை 
அக்கா பேச முடியலையே உங்களோட அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் கரெக்டாக வந்துட்டீங்க இத்தனை நேரம் அக்கா ராதிகான்னு சொல்லிட்டு என்னோடய சிஸ்டர் ஒருத்தங்க இருந்தாங்க அவங்களோட எல்லோரும் சேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டாபிக்ஸ் எல்லாம் நீங்களும் உங்களோட கொஷின் இருந்தால் ஏதாவது போடுங்க அது பலருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புயல் ஓ எப்படி இருக்குப்பா கஜா புயல் உங்கள் ஏரியாவில் நான் டூ டேஸ் முன்னாடி சேனிக் கிழங்கு சாப் செஞ்சேன் சிஸ் சூப்பராக வந்தது தேங்க்யூ ஸோ மச்ப்பா அந்த பேஜில் ஒரு ரிப்ளை போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்குமே புரட்டி போட்டுருச்சு அச்சுச்சோ ரொம்ப சேதம் ஆகிடுச்சோ சேனக்கிழங்கு சாப்ஸ் பிடிச்சிருந்ததா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது குழந்தைங்களில் குழந்தையாக இருக்கும்போது நிறையா மேரேஜ்லாம் சாப்பிட்ட மாதிரி எனக்கு வீடியோ போட்டிருக்கேன் சிஸ்டர் கண்டிப்பாக பார்க்குறேன் ராணி டியர் நிறைய கல்யாணத்துக்கெல்லாம் போகும்போது அந்த இது வைப்பாங்க திரும்ப வைக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருப்போம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு தேங்க்யூ ஊடியர் முடிஞ்சால் அந்த பேஜில் ஒரு ரிப்ளை போடுங்க நான் வந்து பின் பண்ணுறேன் அதை பார்க்கும்போது இன்னும் நம்ம நிறையா பேருக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அப்போ மறுபடியும் இலையில் வைக்க மாட்டாங்களா அப்படின்னு ஏங்கி பார்த்துட்ருப்போம் அந்த ரெசிபி தான் அது எப்படியாவது இதை கற்றுட்டுக்கணும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணி கண்டு கண்டு இது பண்ண ரெசிபி தான் அது இங்கேயும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது டேஸ்ட் வைஸாகவும் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு கண்டிப்பாக இனி ரிப்ளை ஓகே ஓகே பண்ணுங்க பின் பண்ணுறேன் அதை பார்த்தீங்க பல பேர் மூலமாக அதை பண்ணுவாங்க உங்களோட வேறு எதாவது பேபி கேர் டிப்ஸு டிப்ஸ் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் கொஷின்ஸ் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் என்ன டவுட்டுனாலும் எப்போனாலும் கண்டிப்பாக நான் கிளியர் பண்ணுறேன் ஏன்னா உங்களை மாதிரி தான் நானும் நிறைய கொஷின்ஸோடு இருப்பேன் என்னோடய ஃப்ரெண்டும் சரி என்னோடய அந்த பீடியாட்ரிஷியன் டாக்டரும் சரி கொஷின் கேட்டால் சடையாமல் பதில் சொல்லுவார் அவர் என்னோடய ஃப்ரெண்டும் அப்படி தான் எப்போ வேணால் என்ன வேணால் நிறைய பேசிப்போம் ஏன்னா அவங்களுக்கும் என்னோடய குழந்த மாதிரி ஒரு மூணு மாதம் பெரிய குழந்த அவங்க நிறைய எது கண்டுபிடிச்சாலும் எனக்கு சொல்லுவாங்க நானும் அவங்களுக்கு சொல்லுவேன் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்னோடய வீடியோவில் இந்த பொட்டுக்கடலை பாயசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அவங்க சொல்லி கொடுத்த ரெசிபி தான் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஆப்பிள் கேரட் அது இதுன்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ஒரு நாள் பொட்டுக்கடலை பாயாசம் ஒரு நாள் வந்து கோதுமை ரவை கூழ் ஒரு நேரம் கண்டிப்பாக ராகி கூழ் டெய்லியுமே நான் கொடுப்பேன் ஒரு நாள் ஒவ்வொரு வெஜிடபிள் டெய்லி ஒரு வெஜிடபிள் ஒரு ஃப்ரூட்டு ராகி கூழ் இருக்கும் அப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸில் ஒரு நாள் பொட்டுக்கடலை பாயசம் ஒரு நாள் ரவை கூழ் இருக்கும் ஒரு நாள் இனி இனியும் நிறைய பீஸ் இருக்குது க்ரீன் பீஸ் பாயசம் அந்த மாதிரிலாம் கொடுப்போம் நார்மல் டெலிவரி இல்லை டியர் எனக்கு சிசேரியன் தான் ஆச்சு கிரிட்டிக்கலான சுச்சுவேஷனில் சிசேரியன் தான் ஆச்சு ஆனால் கடவுள் புண்ணியத்தில் நல்லாயிருக்கும் அந்த என்னோடய கைனக்காலஜிஸ்ட்டும் ரொம்ப டேலண்டடான எங்கள் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்டு தான் அவங்க ரொம்ப க்ளோஸ் அதனால் எனக்கு சிசேரியன் பெயினும் சரி அந்த டெலிவரி டைம்லேயும் அதுக்கு அப்புறமும் அதுக்கப்புறமும் சுத்தமாக இருந்ததே இல்லை ஒரு சிலருக்கு வந்து நிறைய இதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அது எனக்கும் அப்படிலாம் இருந்ததில்லை சரி ஹைஃபை கவலைப்படாதீங்க சிசேனா இருந்தாலும் நார்மலாக இருந்தாலும் குழந்தை நல்லா இருக்கான்ல டோன்ட் வரி எனக்கும் பையன்தான் நீங்கள் அதனால் தைரியமாக இருங்க உங்கள் ஹெல்த்தை பார்த்துக்கோங்க ஹெவி வெயிட்டெல்லாம் தூக்காதீங்க ஸ்டெப்ஸ் அவசரமாக ஏறி இறங்குறது அதெல்லாம் பண்ணாதீங்க இன்னொரு விஷயம் இந்த டெலிவரிக்கு தெரிஞ்சது வந்து போஸ்ட் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயந்தான் ஓகே டியர் ராணி சிஸ்டர் இடையில் போயிட்டீங்களே அதுக்கு சாரியா டெலிவரிக்கு அப்புறம் நிறைய வந்து ஆமாப்பா உண்மையாலுமே இன்றைக்கி ரொம்ப இதாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போச்சு டாப்பிக்கு நீங்கள் மேரிடா அன்மேரிடா ராணி சிஸ்டர் போஸ்ட் டெலிவரி ஸ்ட்ரெஸ் அது வந்து எல்லாருக்குமே டெலிவரிக்கு அப்புறம் வர்ற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வந்து எனக்கு ரொம்பவே இருந்துச்சு அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கூட நான் ஷேர் பண்ணுற ஃப்யூச்சரில்
மேரி அப்போ சரிப்பா நிறைய நாங்கள் டெலிவரி பேபி கேர் டிப்ஸ் எல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் உங்களுக்கும் ஏதாவது விஷயம் தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக கரண்ட் பவர் சப்ளை எல்லாம் இருக்கா உங்களுக்கு ராணி சிஸ்டர் ஹாய் அரேஸ் வேர்ல்டு வெரி நைஸ் அபவுட் யர் கிட் ஐ எம் வெரி மச் சர்ப்ரைஸ் டு சி த ரெசிபீஸ் டன் பை யர் பேபி அண்ட் இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் த ஃபயர்லெஸ் குக்கிங் ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் ஸோ கியூட் அபவுட் யூ அண்ட் யர் கிட் பேசிக்கலி யூ ஆர் டேலண்டட் ஸோ ஓன்லி யர் பேபி டூ ஐ திங்க் ஸோ Thank you, dear. Sure, sure. You also stay connected. Current is not there. You are still in the room, Rani, dear. Kutti weed kutti yole adi trukkaru. That's the output of this. தலகாணியில் வீடு கட்டி விளையாடுறாரு அவரு கத்துக்கூடாதுமா சேர் வச்சுக்கோங்க நின்னுக்கோ அபி எத்தனை வயசு டூ அண்ட் ஆஃப் அவர் வந்து பில்லோ உங்களுக்கு புரியுமா தமிழ் ஹரேஸ் வேர்ல்டு அவங்க மனசு உங்கள் டெலிவரி ஸ்டோரி சொல்லுங்க இப்பயே சொல்லவா இன்னும் கொஞ்ச நாள் போய் சொல்லாமே புரியுமா உங்களுக்கு தமிழ் அப்போ பிரச்சனையே இல்லையே கண்டிப்பாக உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அந்த ஸ்டோரியை காயத்ரி சிஸ்டர் என்னோட டெலிவரி ப்ரெக்னன்சி ஜேர்னி அப்படின்னு சொல்லி வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஜேர்னி ஒன் டூ அப்படிலாம் போட்டிருக்கேன் த்ரீன்னெல்லாம் பாருங்கள் அதுதான் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் வேறு யாராவது இருந்தாலும் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தனியாக அப்லோட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் டியர் ஆனால் அது எல்லாருக்கும் போர் அடிக்குமே உங்களுக்கும் எனக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் நிறையா நார்மல் டெலிவரி ஆகிறவங்களுக்கெல்லாம் அது வந்து இதாக இருக்கும் போர் அடிக்கும் சவுண்ட் கம்மி பண்ணுங்க அபி குட்டி போர் இல்லை இன்ட்ரெஸ்டாக தான் இருக்கு சரி வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கோங்க அழக்கூடாது அந்த வீடியோஸ் பார்க்கும்போது நம்ம லைஃப்பில் நடந்தது மைண்டுக்கு வரும் ஆமாப்பா ஆமாம் நானே ரீசெண்டாக அப்படி ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் பார்த்தப்ப என்னுடைய அந்த அனுபவம் வந்து எனக்கு மைண்டுக்கு வந்துச்சு இன்னொன்று நம்ம இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணுறதுனால புதுசாக டெலிவரிக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கவங்க வந்து பயம் இல்லாமல் தைரியமாக போவாங்க அது ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு என்ன தான் நாலு பேர் நம்மக்கிட்ட வாயில் சொன்னாலும் ஆ ஊ அப்படி இப்படின்னு பயமுறுத்துவாங்க ஆனால் நம்ம நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து சொல்லும் போது இது ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு தைரியமாக மனதைரியத்தோடு போவாங்க அதுலேயே அவங்களுக்கு எல்லாமே ரெடி ஆகிடும் என்னோடய 
ப்ரெக்னென்சி இது கூட அப்படி தான் எங்களோடய கைனகாலஜிஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்வீட்டான ஒரு பர்சன் அவங்க அக்கான் தான் கூப்பிடுவோம் அவங்கள நாங்கள் முடிஞ்சால் அவங்களோட சேர்ந்து கூட ஒரு வீடியோ போடுறோம் கைனகாலஜி சம்மந்தமான கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் கேட்கலாம் அவங்க கொஞ்சம் பிஸியான ஆள் அதனால் அவங்கள ரொம்ப நாள் ஆச்சு மீட் பண்ணுறதுக்கு மீட் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு முடிஞ்சால் நீங்களும் அந்த அது சம்மந்தப்பட்ட கொஷின்ஸும் போடலாம் அவங்க அவங்க இருக்க அந்த தைரியத்திலே நான் தைரியமாக போனேன் எனக்கு அந்த பயம் எதுவுமே இல்லாமல் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமும் சீக்கிரமாகவே ரெக்கவர் ஆகிட்டேன் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு மூணு நாலாவது நாள் எல்லாமே நானே எல்லா வேலையும் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் குழந்தையோட துணி துவைக்கிறதுலேருந்து எல்லாம் கொஞ்சம் மேடு இருந்தாலும் நானும் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் என்ன வீடியோஸ் எதில் பார்த்தீங்க மறந்துருச்சுப்பா ஏதோ ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் ரீசெண்டாக இந்த அவங்க அவங்க வந்து ஒரு இப்போ ஒரு நம்மளை மாதிரி ஒருத்தங்க தான் ஒரு சிஸ்டர் அவங்களோட டெலிவரி ஸ்டோரி வந்து சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க எப்படி அவங்களுக்கு டெலிவரி பெயின் வந்துச்சு எப்படி பேபி பிறந்தது அதெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இன்றைக்கி இப்போ இப்போ என்னோடய என்னோடய சப்ஸ்கிரைபரை வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த லைவ் வந்து எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஷாம்லி சிஸ்டரை ரொம்ப நாளாக கழித்து பார்த்ததில் சந்தோஷம் அதே மாதிரி பாலா ஒரு ராணி சிஸ்டர் மான்சி அப்புறம் லலிதாம்மா லவ்லி திவி பிரியா வேர்ல் சிஸ்டர் மைத்திலி அரேஸ் வேர்ல்ட் பாலா சிஸ்டர் இவங்க எல்லாரோட பேசுனது ரொம்ப சந்தோஷம் அக்காமையில் ஜெனி சிஸ்டர் எல்லாரும் இன்றைக்கி லைவில் வந்து நல்லா எனக்கு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணிங்க உங்களோட வேல்யபுள் டைமை வந்து எனக்காக கொடுத்தீங்க முக்கியமாக சமையல் சமையல் பிரதீபா சிஸ்டர் உங்கள் நேம் இன்றைக்கி தெரிஞ்சது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அருசுவை கிச்சன் சிஸ்டர் அபியா டியர் மேன்ஜார் அப்படின்னு ஒரு புதுசாக ஒருத்தவங்க வந்திருக்காங்க ஸோ எல்லாரோட இந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த வீடியோவோட கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிச்சயமாக ஃப்யூச்சரில் உங்கள் டவுட்ஸ் எல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் நிறையா சஜஷன்ஸ் சொல்லுங்கள் என்னென்ன வீடியோ போடலாம் எதெல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அதெல்லாம் போடுங்க ஸோ ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க யார் அந்த ரெண்டு பேர் ஜஸ்ட் ஒரு ஹாய் சொல்லுங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் லைவை நான் உங்கள் வீடியோஸ் கீழே கமெண்ட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் டியர் ஏன்னா கமெண்ட் பண்ணினா தான் இப்படி ஒருத்தங்க இருக்காங்கன்னே தெரியும் சப்ஸ்கிரைபர் லிஸ்ட் வந்து எங்களுக்கு விசிபிள் ஆகிறது இல்லை மேக்ஸிமம் அப்புறம் இன்னொன்று உங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கமெண்ட் வந்ததுன்னா எங்களுக்கும் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் என்ன ஒரு டவுட் என்னன்னாலும் சொல்லுங்கள் பேபி கேர் டிப்ஸாக இருந்தாலும் சரி குழந்தைக்கு கொடுக்குற ஃபுட்டு எதுனாலும் சொல்லுங்கள் நான் அதை அப்லோட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஸ்பெண்டிங் இயர் வேல்யூபிள் டைம் வித் மீ பாய் டேக் கேர் யாரும் ரெண்டு பேர் லைவ்ல இருக்காங்க யாரும் தெரியல மூணு பேர் ஆயிட்டாங்க ஹலோ தம்பி எப்படி இருக்கீங்க நேற்று பார்த்தேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த வீடியோஸ் பார்த்தேன் நீங்க சொன்ன அந்த இது ரொம்ப டச்சிங்கா இருந்தது கிரேட் கிரேட் அந்த மாதிரி ஆட்கள் வந்து உண்மையாலுமே கிரேட் ஹீலர் ஃபவுண்டேஷன் சக்தி ப்ரோ இத்தனை நாள் நான் நீங்க நல்லா தம்பி நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இந்த போட்டோ பார்த்து ஸ்லீப்பர் பஸ் பண்ணிடுங்க
எப்படி போச்சு தம்பி கஜா புயல் எப்படி இருக்கு ஃப்ரீயா இருக்கும்போது பாருங்க அக்கா ஆமா தம்பி நிச்சயமா பாக்குறேன் ஆனா அந்த மாதிரி வீடியோஸ் பாக்குறதுக்கு மனசுல தைரியம் கொஞ்சம் பத்துறது இல்ல ஏன்னா மேரேஜ் முன்னாடி நானும் அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கேன் இன்னொன்னு இந்த மதுரையில வந்து ஏழு ஆரம்பிக்கும் இப்படிதான் ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஃபவுண்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணி அவரு நிறைய இந்த மாதிரி ரோட்ல இருக்க பிச்சைக்காரங்க இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு வந்து வாழ்வு கொடுத்துட்டு இருந்தாரு அது அகிலா ஃபவுண்டேஷனா ஏதோ ஒன்று ஏழு தான் ஆரம்பிக்கும் தெரியல எனக்கு அதுல வாலண்டியர் ஆகிறதுக்கெல்லாம் நான் ரெடியா இருந்தேன் எனக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அந்த மாதிரி அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லீவ் நாள்ல எல்லாம் ஃபுட்டு கொடுக்கறது அவங்களுக்கு அது அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணுவாங்க கண்டிப்பா பாப்போம் அந்த மாதிரி ஆட்களை நிச்சயமா சப்போர்ட் பண்ணுவோம் எதுவும் இல்ல அக்கா காத்து மட்டும்தான் வந்துட்டு போயிடுச்சு ஓகே ஓகே இங்கே மழை மட்டும் வருது ஒரு சில இடங்கள்ல பயங்கர காத்து வந்திருக்குன்னு சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டீங்களா ஒர்க் எல்லாம் முடிஞ்சுதா தம்பி வீட்டில் எல்லாம் எப்படி இருக்காங்க அம்மா அக்கா இன்னைக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டாக போச்சு இந்த செஷன் நிறைய டவுட்ஸ் எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க லேடிஸ்க்கு மட்டும் இல்லாமல் உங்களை மாதிரி பேச்சுலர்ஸ் ஸ்பின்ஸ்டர் எல்லாருக்கும் நிறையா நிறையா டிப்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக அதை வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த டைம் ஐயாயிரம் வாங்கலாம்னு பார்த்தேன் இப்படி சொல்கிறீங்களே தப்பில்லையா ஃபைவ் தௌசண்ட் வாங்கலாம்னு பார்த்தேன் ஓ ஏற்கனவே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்களா ஃபண்டு இனிமேல் தான் அக்கா போகணும் ஓ அப்போ வீட்டுக்கு இன்னும் வராமையே டெக்ஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்களா சென்னை ஃப்ளட்டில் வாங்கினேன் ஓ வாங்கினீங்களா சரி 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 கவலைப்படாதீங்க கடவுள் உங்களுக்கு அதுக்கு மேலே கொடுப்பாரு புயல்னால தான் உங்களுக்கு ஃபண்டு வரணுமா தம்பி நம்மளுக்கு கிடைக்கிற அந்த ஃபண்டை விட அதிகமான ஆபத்து சேதமெல்லாம் இருக்கு ஸோ கார்டு வந்து உங்களுக்கு டபுள் அமௌண்ட் கொடுப்பாரு புயல் இல்லாமையே காட் இஸ் கிரேட் ஷியோர் ஷியோர் நிச்சயமாக நம்ம எல்லாம் நல்ல நிலைமைக்கு வருவோம் சக்தி ஃபவுண்டேஷன் அந்த ஹீலர் ஃபவுண்டேஷன் சக்தி பிரதர் மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் நிறைய அந்த மாதிரி ஆசைகள் இருக்குது பார்ப்போம் ஃப்யூச்சரில் நிச்சயமாக அதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் இப்போ முடிஞ்ச அளவு உதவி செஞ்சிட்ருப்போம் மாயாவோட அந்த நிறைய வீடியோஸில் பார்க்குற மாதிரி நம்மளால் முடிஞ்சதை பண்ணுவோம் யாரும் வந்திருக்கீங்க யாரும் தெரியல கண்டிப்பா அக்கா அட்லீஸ்ட் அவருக்கு கண்டிப்பா பண்ணுவோம் அவருக்கு அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு நிச்சயம் சப்போர்ட் பண்ணணும் ஏன்னா யாருன்னே தெரியாம இந்த மாதிரி இருக்கவங்க எல்லாம் தேடி போய் அவங்களுக்கு உதவி பண்றது பெரிய விஷயம் தெரிஞ்சவங்களுக்கு உதவி பண்றது ஏதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு உதவி பண்றது இந்த மாதிரி உண்மையான வருத்தத்தில் இருக்கவங்களுக்கு நேரம் அவங்க கைக்கு போய் சேர்ற உதவிகள் வந்து மிக பெருசு அது யாரோட சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் அவர் பண்ணுற விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப பெருசு ஹலோ ஜெனி சிஸ்டர் எப்படி இருக்கீங்க எப்படி இருக்கு திருப்பூர்லாம் பயங்கர காத்துன்னு கேள்விப்பட்டேன் இப்படி தம்பி வந்தாச்சா ஸ்கூல்ல இருந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க 
பிடிச்சி ரெண்டு மூணு நாளாக சத்தத்தையே காணும் வீடியோஸ் எதுவும் காணுமே அண்ணா எப்படி இருக்காங்க உங்கள் வீட்டு மீன் எல்லாம் எப்படி இருக்கு என்ன ஸ்பெஷல் ஜெனி சிஸ்டர் விக்னேஷ் ப்ரோ டேக் கேர் பார்த்துப்போங்க வீட்டுக்கு திரும்ப மீட் பண்ணுவோம் அப்போ இந்தாமா இந்தா ஓப்பன் பண்ணிக்கோ இந்தா பார்த்து பார்த்து ஓப்பன் டேக் கேர் தம்பி பாய் சேர்க்கல ஓ வீட்டில் தான் இருக்காரா தலைவரப்போ கலக்கலாக இருக்காரா கலவரத்தோட கலக்கலாக இருக்காரா எங்கேயும் அப்படி தான் ஒருத்தர் பண்ணிட்டு இருக்காரு பயங்கர கலவரத்தோட இதுவும் சேர்த்துவோம் டைரக்ட் எல்கேஜி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த வீடியோவில் வந்து நிறையா குக்கிங் கிச்சன் டிப்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் ஷேர் பண்ணோம் நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது பேபி கேர் டிப்ஸ் எல்லாம் யார் பார்த்தாலும் பாருங்க இந்த பிகினிங் இடையில எல்லாம் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் வந்து பேசணும் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தது நாங்கள் கிச்சன் குக்கிங் அதெல்லாம் வந்து நிறைய பேசணும் குக்கிங் டிப்ஸ் அக்கா ஒருத்தங்க என்னோடய அக்கா ராதிகா சுந்தர கிருஷ்ணன் சொல்லிவிட்டு அவங்க லைவ் வந்திருந்தாங்க அவங்க வந்து கிச்சன் கில்லாடின்னு சொல்லலாம் அவங்கள நிறையா சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஒரு கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாங்க ஹலோ யார் இது யாரும் தெரியே ஹலோ ஃப்ரெண்ட் ஹலோ வெல்கம் voice thank you so much where are you from do you running a channel oh you gaya okay friends thank you so much for staying connected editing panniti irundha ஓகே டியர் ஓகே டேக் கேர் இவ்வளோ தூரம் என்னோடய நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களுக்கு எதாவது யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவில் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் இதில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கிச்சன் குக்கிங் சம்மந்தமாக பேபி கேர் டிப்ஸ் இருந்தாலும் இதில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய் ஜெனி சிஸ்டர் டேக் கேர்